نوزده بهمن سالگرد نبرد هماسی سیاه کل هماس آفرینان سیاه کل که در نوزده بهمن 1349 با حمله به پاسگاه سیاه کل در جنگل های شمال جنگیدند قهرمانان ایستادند و در نبردی نابرابر جان باختند یک وظیفه بزرگ را بر عهده گرفته بودند انسان دشواری وظیفه است دستان بست ام آزاد نبود تا هر چشمانداز را به جان در بر کشم هر نقمه و هر چشمه و هر پرنده هر بدر کامل و هر پگاه دیگر هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را کودتای 28 مرداد سال 1332 توسط کشورهای خارجی در ایران صادرات نفت ارزان به خارج و خرید تسلیحات نظامی برای سرکوب داخلی و ساختن پایگاهی قوی برای مقابله با خطرات احتمالی برقراری حکومت ارتش و سرکوب نیروهای مترقی از جمله سرکوب اعتراضات دانشجویی بر ضد رژیم شاه به هنگام سفر نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا در شانزده آذر 1332 و جانفشانی سیار دبستانی قندچی بزرگ نیا و شریعت رضوی راهپیمایی و تظاهرات در جریان مرگ تختی اعتراض به گران شدن بهای بلیت اتوبوس در تهران در این شرایط جنبش کمونیستی در وخیم ترین شرایط بحرانی خود به سر می برد حزب توده که پس از کودتای 28 مرداد از هم پاشید مخرب ترین تأثیرات را از خود به جای گذاشته بود اگرچه حزب توده هیچگاه یک حزب کمونیست نبود اما تمام اعمال و رفتار نظرات شکست ها و خیانت های سران آن به حساب کمونیسم گذاشته شد بر چنین بستری بود که هماسه سیاه کل شکل گرفت آنها با به احتزاز در آوردن پرچم سرخ مبارزه در راه آزادی و سوسیالیسم در یکی از سیاه ترین دوره های سلطه رژیم دیکتاتوری و اختناق شاه که با دستگاه پلیسی و امنیتیش جو ترس، رعب و وحشت را بر جامعه حاکم کرده بود با صدایی رسا به رژیم اعلان جنگ دادند این سراغازی بود بر مبارزه سازمان چریک های فدایی خلق ایران در کشوری که رژیم شاه در دوران پرتلاتم سیاسی جهان بران جزیره صبات و آرامش نام نهاده بود آغاز مبارزه مسلحانه نخستین انعکاس و تأثیر خود را در دانشگاه ها و جنبش دانشجویی بر جای گذاشت شور و شوق وسیعی در محافل و گروه هایی که وجود داشتند پدید آمد به جز مواردی محدود همه خود را جانبدار مبارزه ای می دانستند که در سیاه کل آغاز شده است 
در گرایش به مبارزه مسلحانه انقلابات جهانی نیز تأثیر بسیار مهمی داشتند تجربیات انقلابات کوبا الجزایر مبارزه مسلحانه در آمریکای لاتین، فلسطین و غیره تأثیر خود را بر این گرایش بر جای گذاشت. سیاهکل آغاز راهی بود که توانست بخش وسیعی از نیروهای انقلابی و آگاه اعم از کارگران، دانشجویان و روشنفکران را حول یک روش معین مبارزاتی سازماندهی کند و بی حرکتی و رکود حاکم در میان گروه های انقلابی و سیاسی را در هم بشکند مبارزه ای که در سیاه کل آغاز گردید در شهرها توسط چریک های فدایی خلق ادامه یافت 19 بهمن 1349 سال روز تأسیس سازمان چریک های فدایی خلق ایران شد مبارزه ای که از سیاه کل آغاز شد و ادامه یافت با وجود تمام نقاط ضعف و قوتش آموخت که برای کمونیسم برای آزادی و سوسیالیسم باید پیگیران جنگید و با قهرمانی از خودگذشتگی استواری و فداکاری مبارزه کرد سازش با نظم غیر انسانی موجود بند و بست با سرمایداران ثروتمندان امپریالیست ها و تمام مرتجعین دشمن آزادی و سوسیالیسم هرگز در مرام کمونیست ها نیست راه ما کمونیست ها از تمام سازشکارانی که میخواهند نظم موجود را با وصله و پینه کردن آن از طریق اصلاحات نجات دهند به کلی جداست انقلاب یک ضرورت و شوراهای کارگران و زحمتکشان تنها آلترناتیو عادلانه است که نوید رهایی را خواهد سرود Hasta el fondo de la tierra